Hani şey? Oh. <laughs> okay da. Vi går på åtta och sondre på sex. Nytta våren på det lilla småbruket på Löten. Sammen med pappa Öystein och mamma Fredis. Denna fredliga vårdagen är er det lite som tyder på den ondliga krigen 44-åringen har varit igenom de sista två åren. En novemberdag i 2008 fick Fredis Bratley den tunga beskeden. Hun hade fått kraft och skulle igenom flera operationer, cellgiftkurer och strålebehandlingar. Då kommer det ju många tankar och och bekymringar eh, om eh, framtiden. Hur det ska gå med barna, för exempel. Fredis är er uppvuxen i ett kristent hem och var allerede som ungdom en uppriktig kristen. Likväl blev han plaget av tvivelstankar som tenåring. Jag tvivlade på Guds existens, tvivlade på Jesus. För så han ju inte. Fredis fick hjälp då hon läste historien om Thomas i Johannes 20, hvor Thomas inte trodde att Jesus var stått upp från de döda för han så naglehöle i Jesus sida. Fredis blev styrket av de samma orden som Jesus den gången sa till Thomas. Du tror för det du ser. Salige är er de som inte ser och allikevel tror. Och då bestämde mig för det att när Jesus kunde se si sånt till Thomas så kan ju jag och bara välge och tro, även om jag inte ser. Det som är er viktigt det är er att bestämma sig för att ville tro och så börja och göra motstånd. Då har vi segern. Atta kraftdiagnosen mot Fredis genom flera behandlingar. Tuffaste dessa var salivt behandlingar som litt att litt bröt ned kroppen. Det skulle visa sig och sätta troen på pröva. Så hände det vid två anledningar. Eh, att jag fick en voldsam angst. Det var jag tror det kan ha varit en dödsangst. Eh, jag hade lagt mig om kvällen och det skylla svarta bølger över mig. Och med bynt och och be till Gud. Men det har varit så somnig. Några dagar efterpå så skedde det igen. Jag hade lagt mig och det kom mörka svarta bølger som skyllde över mig. Så tänkte jag nå gå ner för mig själv i stua. Och gick ned och la mig på knä och började och be till Jesus. Jag visste inte vad jag skulle be om för allt var svart. Så jag bara kära Jesus. Kära Jesus. Kära Jesus. Eh, i lång tid. Och och plötsligt så blev det helt lyst. Det blev stille. Det blev en väldig fred i mitt indre. Och så reste mig upp och så blev jag sulten då. Tog mig ett knäckebröd, satte mig i stua sån mitt på natten och kosa mig. Efter den gång så jag inte blivit prövd i det med den angsten. Men i vet det att det visste den kom igen så kan jag kamptekniken. Oj. Åh, som mor var det först och främst tankene på barna som alltid sig då hun stod ansikt till ansikt med döden. Och när det har vi lett tynge med ner så har jag grepet fatt till det verse, bibelverse som står i Esaias 45:11 där det står Spör mig om de kommande ting. 
La mig dra omsorg for mine barn og mine hennes verk. Så den sorgen den kastet jeg på Jesus. Og derfor så har ikke de tankene plaget mig i ettertid. Og jeg bekymrer mig ikke over fremtiden og barna. For jeg vet at Gud har omsorg. Nå Nå var denne dagen også over. Jeg ville snakke den høytaleren. Nå var det vår og nesten sommer. Vegga, du kan ta en du også. En du også. Kom, Sandra, skal vi nesten lage litt middag? Eller vil du være ute og leke enda? Fredis fikk oppleve at troen holdt, og at de mørke tankene måtte vike. Det finnes ikke en eneste tanke som er så mørk, og det finnes heller ikke en eneste åndsmakt som er så, så sterk at ikke Jesus har beseiret den før. Og ved den samme kraften så kan jeg også beseire disse åndsmaktene. Fredis har brukt Guds ord, bønn og oppbyggelige sanger som åndelig våpen. Det har hjulpet henne til å bevare gleden i tiden som har gått. I en sånn livssituasjon så er det ikke naturlig å være så veldig glad. Av natur så kunne jeg heller aldri vært glad. Jeg har kjent på mange plagsomme tanker og fristelser. Men jeg har erkjent min svakhet. Jeg har erkjent at jeg trenger hjelp. Og så har jeg søkt nådens trone. Jeg har søkt Gud. Jeg har holdt meg nær til Gud. Og, og Gud har gitt meg styrken. Så nå er gleden i Herren blitt min styrke. Den tøffe kreftbehandlingen gjorde Fredis svært dårlig. Og hun ble liggende i lengre perioder. Det kom nedbrytende tanker som ville gjøre det veldig mørkt. Og da tenkte jeg at nå gjelder det å gjøre motstand. Og da brukte jeg iPoden og hørte sangen «Du som har hånd på plogen lagt, løp, bli jeg trett!» Og den spilte jeg mange ganger, helt til tankene til de mørke tankene ble borte. Se deg jeg tilbake med Løp, bli jeg trett Om andre håner spotter ler Løp, bli jeg trett Et spesielt bibelvers har fått en avgjørende betydning for Fredis. Efeserne 6,13 og ta på seg Guds fulle rustning, så vi kan gjøre motstand på den onde dag, og stå etter å overvunnet alt. Og dette verset er blitt mitt motto. Tross ytre omstandigheter kan Fredis og familien se tilbake på en rik tid. Den indre gleden og overbevisningen om at, det, at det Gud har omsorg for mig, den gjorde at jeg, jeg var lykkelig, og jeg er lykkelig. Eh, uansett hvordan kroppen har det. Jeg putter den opp i. Ja, du putter den opp i. En... I dag er kreften borte, og familien på fire lever et fredfullt liv på løten. Men Fredis må fortsatt leve med usikkerheten om tilbakefall. Jeg tror jo nå at jeg er fri fra kreften. Men det vil alltid være en uvisshet om tilbakefall. 
Men den uvissheten er jeg også blitt takknemlig for. For den hjelper mig til å, i å forstå livets alvor og livets korthet. Så nå bruker jeg dagene til å øve mig i å vise dyder. Jeg øver mig i å være takknemlig. Øver mig i å være tålmodig. Øver mig i å være mild. Så øver jeg meg i å, å velsigne de andre som er rundt mig, Og jeg blir mer og mer eh, frigjort fra den synden som ødelegger mennesket. Derfor så lever jeg et lykkelig liv. Og jeg har stort håp om at jeg skal møte Jesus. Og det er noe jeg gleder mig til, midt i at jeg har en, et lykkelig liv her på jorden.